മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ വീണ്ടും ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ അഴിമതിയിൽ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ വിജിലൻസ് ചില സുപ്രധാനമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു കാരണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കത്ത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നൽകിയിട്ടും ഏതാണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ആയിട്ട് പോലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മെല്ലെപ്പോക്ക് തുടരുകയാണ് എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഈ ഒരു സജീവമായ രീതിയിൽ വിജിലൻസിന് ഒരു അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നറിയാം ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ മറ്റൊരു അഴിമതി പുറത്തു വരുന്നത് നോട്ടു നിരോധനം രാജ്യത്ത് നടപ്പായ സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രികയുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പത്ത് കോടി രൂപ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെടുത്തു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞെന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തണം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു വിവരം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് മേലുള്ള കുരുക്ക് മുറുകുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനും ടി ഒ സൂരജിനും ലഭിച്ച അഴിമതി പണമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച് കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബു നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതി ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നോട്ടു നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുഖപത്രമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പത്ത് കോടി രൂപ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു ഹർജിയിൽ പറയുന്ന തുക ചന്ദ്രിക പത്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നതായി വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമാണിത് ഈ അഴിമതി ഈ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന ഈ പത്ത് കോടി രൂപ ഈ കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബു നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന ഈ പത്ത് കോടി രൂപ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുഖപത്രമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരുന്നതായി വിജിലൻസ് കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഴിമതി കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയോ എന്ന കേസ് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു വിവരം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കേസ് ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിമതിക്കാരായ മന്ത്രിമാർക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ലായിരുന്നു അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട മന്ത്രിമാരായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗവും ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അതിൽ പ്രഥമ ഗണനീയൻ എന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെ നടന്നു കയറുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ അഴിമതിയിൽ കൃത്യമായ പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യം വിജിലൻസ് ഏതാണ്ട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വിജിലൻസിന്റെ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പങ്ക് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമല്ല ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമല്ല ആ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കളമശ്ശേരി എം എൽ എ നിലവിൽ കളമശ്ശേരി എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം അഴിമതി കേസിൽ കുടുങ്ങുമെന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നോട്ടു നിരോധന സമയത്ത് ഈ അഴിമതി പണം ഈ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബു പറയുന്ന ഹർജി നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന പത്ത് കോടി രൂപ നോട്ടു നിരോധന സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രികയുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മാറി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞെന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പ